A blessing day po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nag-subscribe at mga makakapanood ng videos na ito. Maraming maraming salamat po. Dahil po sa kaibutura ng aming mga puso, thank you so much sa support po sa aming mga videos na nakikita niya sa YouTube. At dito sa Happy Time with Me, lagi po ang aming concern ay ang makatulong sa maliit na bagay para po sa impormasyon kung paano po natin pangangalagaan ng ating mga anak. Importante po yan dahil kapag sa titi ng ating mga anak, ubos ang ating budget. Siyempre pa, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan practical tayo at siyempre meron tayo dito. Ay, I'm not saying na hindi lahat, but uh, some of the some of parents like me, kailangan ng mas marami pa kaalaman. Dahil sabi nga, knowledge is power. Okay? Kailangan ng kaalaman para maalaman natin kung paano natin i-manage ang ating buhay-buhay araw-araw. Kaya naman dito sa Happy Time with me, ako ang inyong likod, Melody Serrano Galvez. At ang ating topic po sa araw na ito ay, ay walang iba. Ay ilang sak sakit? Sakit? O paano ba natin pakakainin? Ilang buwan ba dapat pakainin ng ating mga anak? Kailangan ba na dede na sila ng dede? Pa, years old, dumedede pa? Yung iba, two years old, hindi pa kumakain ng solid food. Yung iba naman, napapaaga. Ilang buwan pa lang, ay nai-introduce na ang pagkain ng mga solid food. But may mga, uh, may mga step by step po dapat tayong dapat gawin at uh, may maaring i-introduce sa kanilang pagkain para naman hindi sila magkaroon ng bata pa lang, eh may problema na sila sa panunaw. Kasi syempre pa, at this time of age, ay hindi pa fully developed ang mga organs natin mga anak. And also, ang pinaka-importante dito, dahil pagpapakain, yung digestion. Baka biglang, ma bigla yung panunaw, masugat, aga-aga pa lang, no? Anilang buhay. So, ito yung uh, mga pwedeng ipakain kay baby simula 6 months. So, kailangan ng mga solid food. Sa pagtungtong ng sanggol, sa ika na buwan, mapapansin na mabilis niyang paglaki at paghilos. Magsisimula na rin tumubo ang kanyang mga ngipin para maging handa. Sa pagsubok sa iba't iba, pagkain. Kaya kailangan ng mga magulang na alamin kung ano ang pwedeng pakain. Nga po, hindi po pwedeng laging lang feeding or bottle feed or breast feed lang. Alam na pag 6 months na, mas mas dumadami na ang kanilang kailangang idede, kailangang kainin kasi mas lumalaki at nadidevelop na ang mga organs. So more, pagka lumalaki ng mga organs, dumalaki na si baby, yung development lahat na, nararanasan na, paglaki niya, eh kailangan na mas maraming nutrients, minerals, na maay maaring mai introduce sa kanyang katawan para lalong laloy na yung development ng brain. Importante yan, no? Ayon sa World Health Organization o WHO, panahon na para sa solid food pag may 6 months na. Paliwanag ng WHO na ang panahon mula pagsilang hanggang dalawang taon ang critical window para makamit ang sanggol ng optimal growth, health, and behavioral development Kapag daw kulang ang batas sa nutrisyon, magiging balaki diyon sa kanyang paglaki at maari pang maging sanhi ng problema sa kanyang palusugan. Kaya kailangan yung proper nutrisyon. Dahil maaring ma-overweight, maaring ma-malnourish, pumaya, tumaba. So, kailangan balance nila. Okay? Halimbawa, ito yung delayed mental and motor development na baka hindi matugunan kapag... Dating niya sa dalawang taong gula. So, kailangan in this age, one month, two years, yung nutrition na ibinibigay natin is kompleto. Kasi dito, makikita o dito yung umpisa ng kanilang buting pag-iisip at kompletong organs. Okay? At malusog na katawan dito sa development na ito. Paano malaman kapag pwede nang pakainin ng solid foods, baby? Ha? Yan. Ngunit bago simula ng mga magbulang pagbibigay ng solid foods sa anak, tiyakin muna na handa na talaga ang bata. Ha? Nakasaad sa American Academy of Pediatrics o AAP sa guidebook 
na may pamagat na nutrition, what every parent needs to know, ay ilang panuntunan para makasiguro obserbahan ang sanggol kung kaya na niyang gawin ang mga sumusunod. Ah, panatilihing nakataas ang ulo. Kailangan kasi siyang paupuin habang pinapakain kaya importante na hindi siya nakatungo. May mga pagpapakain na kahiga. Kailangan na Pwedeng gano'n, no? pag ilang months pa lang. Pero may mga iba dyan na may pambili na uh, chair o upuan para sila ay i-feel. Okay, meron namang papakain na naka-walk here. Kung kailan lang, tapo sila ng tapo, tsaka pakakainin. Kailangan ma- ma- nakapirmis lang sila kung paano tayo kumain sa isang kapagkain na naka-upo lamang. Kailangan doon sila masanay, hindi yung kamang pinapakain na tapo ng tapo. Kaya pansin ninyo, kung eh, gano'n ng ating mga anak, kahit mga, mga nag-aaral na sila, ng estudyante na sila, nahihilig pa silang subuan at kumakain takbo ng takbo. Tayo naman, habol naman ng takbo. May mga hindi naman din na yun. Habol mo, ah, ito, subo. Uh, kahit nasa siya, subo. Kailangan na magkaroon sila ng sarili nilang upuan. Permis sila doon, komportable, tsaka natin sila pa kayo. Diba? Marami din namang sinusunod sa ganyan. Uh, kung marunong na rin sila subok, bumuka siyempre ng kanilang bibi, okay? Gusto na lang kumain, lalo na kung inaabot na niya ang pagkain at excited siya pag nakakakita ng pagkain. Doon sa mga pe- first parents dyan, uh, lalo na kung umpisa pa lang napakakainin ng mga anak, huwag na mali-introduce natin yung mga matatangis ka agad, no? Okay? Maraming na simula ay luwan niya ang pagkain kasi sa umpisa, Lalo na kung yung mga marshmallow nang nilalabas nila. O, hindi, hindi pa kasi nila talaga alam yung lasa. Pero pag matamis yan, ha? At kaya, no? Pag matamis yung pinapakain, gustong-gusto na agad nila. Pero pag may sobrang asin, may asin na ng konti, ayaw na nila. Kailangan lang isanayin. Lalo na kung alam natin na nutritious, nutrition o full of vitamins and minerals ang ating pinapakain sa kanila. Pagkamat hindi nila gusto, kailangan natin ipilit sa kanila dahil alam natin na mas magiging malusog sila sa ganong klaseng pagkain. Okay? Mal- uh, mara- uh, sakto ang 13 pounds o kaya ay doble na una niya timbang. Kailangan po alamin yung timbang ng inyong mga anak para alam kung ilan ba ang kami ating dapat ipakain. Pero mostly, pagka 6 months, ang anak ka, merong nabibili dyan na nakabox, yun na lang po ang pinapakain palagi. Eh. Pero I suggest na dun sa mga nag, ano, na mga mash na ito, ay sa, nagdagan po natin ng mga, kanyari, uh, pinakulong patatas. Okay? And also, uh, pinakulong carrots. O kaya, saging. Uh, pagamat nakalagay doon sa isang box na these are from banana, these are from strawberry or whatever, mas maganda pa rin yung natural na nakikita natin na may namash. Okay? O kaya yung mga pag-introduce na rin ng gulay na pinakuluan, o kaya sabaw lang na may gulay na ilahahalo doon sa kanyang mash, that is uh, the very first solid food na maaari natin ipa-introduce sa mga bata. Hindi yung 6 uh, months pa lang, nakain mo ng sabaw na may kanin, tapos meron pa yung, eto ha, Uh, hindi naman sa pag-ano, pero yung ihipan mo. Tapos yung iba, para lang malaman mo kung na hindi ma, hindi mapapasa si baby, pinitik mo. Okay, malamig na. Subo na kay baby. Iwasan po natin yun na syempre, lalo na kung hindi nakapagpagpos yung mami, huwag naman sa <laughs> makatulong po yun. Para uh, hindi naman natin maipasa yung bakterya na meron tayo sa bibig, ha? Make sure na palamigin po yun para, para safe si baby pala. Eh. Alam na sa mga solid food na ating pinapakain, okay? Okay, so maaari na natin i-introduce yung sabaw ng gulay, sabaw ng karne na meron tayo, o kaya mash na itlog. Pwede na yan, ano? Lalo na kung, uh, kunyari, pinag, uh, pinag- kung kunyari si kalabasa, mash na kalabasa, tapos may sabaw na malunggay, pwede mong pagtaluin yun para naman masanay sila sa gulay. Huwag natin silang sasanay hanggang sa mga masasarap. Tapos iwasan din po natin mag- maglagay, lalo na kung pagkain ng bata, iwasan po din yung maglagay ng mga kung anong mga MSG. Ah, mga ta. Na lang ako magbabanggit, no? Mga MSG. Eh, hindi po makatutulong sa 
uh, pagiging healthy ni baby. O kaya yung sobrang asin kasi hindi pa develop, hindi pa fully develop ang katawan ni baby. In this months, eh hindi na kailangan muna ng sobrang masarap o sobrang malaksa o sobrang may asin. Kahit tamatabang, okay lang. Ah, di ba? Lalo na kung mashed potato. Mashed potato has already salt in her sa sa ano sa mashed potato sa mga butas naman may sarili na siyang asukal wag na nating dagdagan kasi the more na masanay ma- sila sa ganung klase sobrang alas sobrang tamis sila yung hahanapin nila eh hindi pa fully develop lalo na yung kidney pag sobrang alas yung ma- a- at early age yung sira natin yung kidney ng ating mga anak so more iwasan po natin yung paglalagay lalo na sa ganitong first uh, first stage pa lang na pagtuturo natin kung paano sila pakainin. The more na mas healthy, the more na mas simply, palatable, mas healthier. Okay? Yan, mga pwede din natin i-introduce yung honey kung sila ay 2 years old, pero iwasan po natin silang lagyan nito pag kung sila ay 1 to 2 years old dahil hindi pa ma-adapt na katawan masyado yung uh, mer- uh, honey. Okay? May, may, may sarili itong bacteria si honey. The good bacteria na hindi pa kaya na bata. Okay? Also, uh, tawag dito, kapag sila may 2 years, pwedeng-pwede na. Dahil nga ito ay makatutulong yung ha- ang, ta- ang uh, mga bacteria ang na mayroon sa honey na ta- tinatawag na Clostridium botolio- botolinum ay ma- maari itong maging lason nga kasi sa bata kapag sila ay wala pang 2 years old. So, avoid ha? Okay? So, the more na mas simple, the more na wala masyadong uh, matamis, doon lang masyadong maalat, eh mas maka, maka-avoid tayo kasi maaaring mag, uh, mag-cause ng pneumonia o dehydration. So, bawal muna yung mga popcorn at so, yung uwas, pakakainin, sobrang may buto yun. So, pwede naman tanggalan din at iilan lang. O, pwede yun. Ha? Uh, hindi nire-recommenda din ang pagkain ng mga jelly, madikit, madulas, matigas, makapal, at bilugan dahil baka mabilaw kan si baby. So, yung mga may mga nakabox dyan na mga bilog-bilog na pwede ipakain, iwasan ko ng tubo. Pero simple lang po naman ang plapat pakain natin sa mga bat. I correct shampoo this one. Apple. Kabalatan mo lang. Tapos kunin mo yung laman. Wash it. Pwede mo. Diba? Pero simple. Na natin pakirapan. Okay. Pero also, uh, mas maganda yung uh, live food na tinatawag. Okay? Okay. Pinakulong broccoli. Yan. Mga gulay na pwede ikihalo ng konti dun sa mga uh, solid food na ating papakain. Ayon po sa US Food and Drug Administration ay para sa mga older kids, simula 2 years old, sa, uh, kailangan lang po na mayroon tayong guide no, kung paano natin sila papakainin. Uh, hindi po dapat basa-basa din lang. Kasi maaaring doon sa ating mga pinapakain, hindi yan, katulad ng sinabi ko, maka uh, ma-introduce natin yung isang pagkain na mag-cause kanila ng acidity. At the early age, mayroon na sila ng acidity. At the early age, yung problema na sila sa kidney. So, bawasan po natin yung, uh, alamin po natin. Ah, also, ayon sa AAP, hindi masyadong uh, kailangan na uh, uh, yung uh, may oras kasi dapat ang pagpapakain natin sa ating mga anak. Lalo na kung first um, stage o six months. So, may oras ng pagpapadede. Hindi yung pinaghalong pinadede, tapos pinakain, pinakain. Na din. Urasan ko na sa inyan. For example, 7 a.m. na breastfeed. So, after 1 hour, pwede na siyang mag-solid. After 2 hours, kasi solid yon 2 hours or 1 and a half, breastfeed na naman or bottle feed. Hindi po po pwede sobra-sobra na magpakainin. Tsaka make sure na kapag pinakain, lalo na kung nakakain na sila ng solid food, kailangan lagi silang napapaburf. Burf. Ah, also, iwasan po na pagkapangkain, pagkatapos kumain, pagkatapos dumede, ay hinayaan lang natin silang natulog na hindi sila nakaka-cover. Or ham, ham, kag, kag, meron kasing bata na habang pinapakain mo, natutulog na. Siyempre, kagustuhan mo na sila ay makatulog agad-agad, eh, patulogin pahigain na kaagad. Meron pong 
uh, tawag dito, may nangyayari pong ganyan na dumede lang, kumain, nakahipinahiga, pinatulog, nag-cause ng death. Yung po yung tinatawag na aspiration, uh, pneumonia, parang gano'n, no? So, kumbaga, yung pagkain, umasok sa maga, naging cause ng kanyang kamatayan. No, we were not talking about that. We're talking na kung maari, every meal, every feed, every drinks na pinakainom natin sa ating mga anak, eh, make sure na nakaka-birth. Sila, kung hindi naman nakaka-birth, ay huwag na huwag agad patutulogin. At iwasan po natin silang pakakainin ng kung ano-ano, lalo-lalo na sa gabi. Okay? Make sure na also, uh, matrain sila sa light food in the evening. Na para hindi sila magiging ubis, na magiging cause naman ng mas marami pa nilang maramdaman. So, tayo rin po kasi mag- 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 mga magulang talaga ang magiging dahilan kung sila ba ay magiging healthy o sila ay magiging sakit yung paglaki. So, ayan ha. And also, uh, ayon din po sa WHO, may mga sanggol na anim hanggang walong buwan ay dapat na makakain ng dalawa hanggang tatlong beso sa isang araw. Yes, totoo po yan. Kailangan po talaga na ma-introduce sa kanila pero paunti-unti. At alam, alam niyo ba kung paano sila mapapakain ng ganyan? Para ma- maging lovelier o oh, maging interesado sila sa pagkain ng gulay kaysa sa mga meats. Alam naman natin na hindi talaga sobrang healthy para sa kalusugan natin mga anak. At yung pagkain kasi ng mga ganito, lalo na pag pinaghalo-halo mo, it can uh, also cause ng pagkakaroon ng problema sa brain ng ating mga anak. ADHD. Na di ba? Also yung pagkain na sobrang karmi, and cause sa bacteria, maraming mga sakit. Ha? Panoorin niyo po ang aming mga videos na ginawa dito sa Happy Time With Me. So, ayan po, make sure lang po na yung proper na pagkain, less soup, less sweet, and also yung oras po talaga, bantayan. Total, mami, sa bahay ka lang naman. And also, kung kayo po ay may... Uh, katuwang sa bahay na mag-administer o magbabantay sa bata. Instruction po na dapat may oras ang kanyang pagkain at yung quantity lamang ng kanyang kakainin. At make sure na hindi pinaghalo nga yung bottle or breastfeed or tapos pakakainin ng soy. Mamaya susuka yun. Sumobrang suka. O ma-over eating yung bata tapos hindi na cover So mami, mapapansin mo iiyak siya ng iiyak Nag-aalburuto, pinakain nyo naman. Pinakain na, pinainom na. Bakit umiiyak pa? Yung pala, hindi na halos makahinga dahil sa sobrang kain. At wala nang oras, hindi na da-digest masyado. So, hindi rin po mapapakinabangan nyo na bata. So, yung pag-prepare uh, pag, uh, po ng mga pagkain, ang pinaka-simple lang naman. Patatas, egg, nandyan po yung mga fruits kailangan i-adds po natin doon sa kung meron tayong binibili ng mga nakabox na pagkain sa kanila. And also, uh, kung kaya magpagiling ng bigas, na maaaring ilugaw, lagyan ng konting vegetable, sabaw, huwag agad-agad kasi alam nyo, ang digestion o digestive system ng ating mga anak, kung in one year, pinapakain na kaagad sila ng mga fish or carne, hindi pa kulay develop eh. Nap- 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 mapapansin mo lang yung sila may dyspepsia, laging kinakabag, hindi sila natutunawan na hindi pa kaya ng kanila tummy. Ayan ha? At alam niyo ba kung anong matutulong sa inyo ng Yummy Beat Multivitamin Syrup? Dahil ang Yummy Beat Multivitamin Syrup ay may lysine. Ang lysine po ay makatutulong maging matibay, maging kalaban uh, ang digestion ng inyong mga anak. At also, uh, kapag maganda ang digestion ng inyong mga anak, ay magiging healthy sila at magiging magana at magiging malusog sila Ah, kaya ang uh, Yummy Beat Multivitamin Syrup ay malaking tulong. Kung 2 years old and 7 years old ang inyong mga anak, 1 teaspoon, after meal, once a day, every morning. Kung 7 years old hanggang 15 years old, once a day din po every morning. At yan ay, uh, o kaya 5 ml, every day, walang paliya sa pagpapainom. Dahil ang Yummy Beat Multivitamin Syrup ay lysine na makatutulong dito para maging fully developed ang kanilang digestion. At, Tori, para maging matalino siya paglaki at ang development ng kanyang brain ay kompleto. At si Jeff Florella Growth Factors na makatutulong sa kanyang pagtangkad 
at may B-vitamins kung kit po yan, vitamin A, pampalinaw at pamlaban sa virus and bacteria. Yan, may bitmuti vitamin syrup. At ang lamang, yan po ay magbibigay na naka-flash screen. And also, please subscribe and click the bell button para lagi po kayo mga notify po sa lahat ng mga videos na aming ginagawa dito si Yami Vita o sa Happy Time with Me. Remember, sa ating po nakasalala yung kalusugan, ang mabuti kalusugan natin mga anak, Yami Vita, Muti Vitamin Syrup ay katuwang dyan mga mamis. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat.